ஹாய் பானி டெக் சேனலின் அன்பான வணக்கங்கள் ஹாய் இந்த செக்ஷனில் நம்ம வந்து ஸ்பேம் ஒன் ஃபிஃப்டி சி ரிலேவை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் எப்படி ஹார்ட்வேர் கனெக்ஷன் பண்ணுறது எப்படி செட்டிங்ஸ்லாம் பார்க்குறதுன்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட்வேர் கனெக்ஷன் பார்க்கலாம் இந்த ஹார்ட்வேர் கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மூணு ஸ்லாட்டு ஹார்ட்வேர் ஸ்லாட் இருக்கும் அது இல்லாமல் ஒரு கம்யூனிகேஷன் போர்ட் இருக்கும் இந்த ரிலேவோட பேக் சைடில் இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்லாட்டில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ இந்த மூணு பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரிலேவோட பவர் சப்ளை க பாயிண்ட்டு இதில் சிக்ஸ்டி ஒனில் வந்து நம்ம ஃபேஸு ஆர் பாசிட்டிவ் கொடுக்கலாம் சிக்ஸ்டி டூவில் நெகட்டிவ் ஆர் நியூட்ரல் கொடுக்கலாம் அண்டு சிக்ஸ்டி த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கிரவுண்டு ரிலேவோட கிரவுண்டிங் கனெக்ஷன் எர்த்திங் கனெக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் இது இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரிலேயில் வந்து நம்ம ஏசி சப்ளையும் கொடுக்கலாம் டிசி சப்ளையும் கொடுக்கலாம் அதேமாரி இந்த ரிலேயில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜ் லெவல் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் டைப் இருக்குது இன்னொன்று வந்து எயிட்டி வோல்ட் டைப் இருக்குது இந்த இதை எப்படி நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுனா இதில் வந்து நம்ம ஈஸியாக பார்க்குறது எப்படின்னா இந்த ஃப்ரண்ட் டிஸ்பிளே ஃப்ரண்ட் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதோடய கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இன்டு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க வோல்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்ட்டு நம்ம இன்னும் ஃபுல் டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கணுன்னா ஏன்னா இப்போ வந்து நான் சப்ளை மாற்றி கொடுத்தோன்னா காடு போயிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்கணுன்னா நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட் சைடு ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணோன்னா உள்ளே வந்து ஸ்லாட் இருக்கும் கார்டு ஸ்லாட் இந்த கார்டு ஸ்லாட்டில் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நம்ம இந்த கார்டோடைய ஸ்டிக்கரிங் இந்த ஃப்ரண்ட் ஸ்டீரியர் சைடில் இருக்கும் அதில் வந்து எஸ்பிடியு டூ ஃபார்ட்டின்னு இருந்துச்சுன்னா இது வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் மேக்ஸிமம் நம்ம இதில் கொடுக்கலாம் ஏசி இல்லை டிசி இதுவோ எஸ்பிடியு ஃபார்ட்டி எயிட்டுன்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து வெறும் எயிட்டி வோல்ட்டு தான் நம்ம மேக்ஸிமம் கொடுக்கணும் ஏசி ஆர் டிசி நம்ம மாற்றி கொடுத்தா கார்டு போயிடும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரிலேவோட ட்ரிப்பிங் கான்டாக்ட் இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இதில் வந்து ரிலேயில் வந்து ப்ரோக்ராம் ஆகிருக்கும் இதை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண வேண்டியதில்லை இதில் வந்து நம்ம பிரேக்கர் ட்ரிப்பிங்க்கு நம்ம இதில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ட்ரிப்பிங்க்கு இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ஓஎன்சின்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது இந்த டைப் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுனா அந்த ஃப்ரண்ட் சைட்லேயே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இதை வச்சே நம்ம ஈஸியாக டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபோர் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் இது வந்து ஸ்டார்ட் என்னேபிள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரில் ஏதாவது ஒரு தெர்மல் ஆக்டிவேட் ஆனாலோ இல்லை ஒரு வாட்டி மோட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாலோ திருப்பி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு சம் டைம் எடுக்கும் அதாவது எது எந்த ப்ரொடக்ஷனும் ஆக்டிவேட் ஆகலை தெர்மல் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகலை இந்த ஸ்டார்ட் எனேபிள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் நம்மளுக்கு வந்து இப்போது ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்டார்ட் எனேபிள் ஆக்டிவேட் ஆகாது இது மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம க்ளோஸ் என்னேபிளுக்கு கான்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இதுவும் டிஃபால்ட் கான்ஃபிகரேஷன் தான் ரிலேயில் இருக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராம் எதுவும் அதிகமாக இதுக்கு தேவைப்படாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி டூ இந்த காண்டாக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு வாட்ச் டாக் காண்டாக்ட்னு சொல்லலாம் இது வந்து நம்ம ரிலேவோடய இன்டர்னல் ஃபால்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிற காண்டாக்ட் இது இப்போ நம்ம ரிலேயில் உள்ள பைனரி இன்புட் அவுட்புட் ஏதோ ஒரு கார்டு வந்து ஃபால்ட்டி ஆகிடுச்சுன்னா ஐஆர்எஃப்ன்ற ஒரு இண்டிகேஷன் ஏரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம இது தெரியாமல் நம்ம வந்து பிரேக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த ரிலேவை வந்து நம்ம பார்க்காமல் நம்ம பிரேக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா அங்கே ப்ரொடக்ஷனே இருக்குது அது ப்ரொடக்ஷன் ஆப்ரேட் ஆகாமல் போகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் அதிகம் ஸோ இதனால் இந்த காண்டாக்ட் மூலிமா நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம க்ளோஸ் என்னேபிளில் வந்து நம்ம கான்ஃபியர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ரிலே வந்து ஃபால்ட்டி ஆச்சுன்னா நம்ம பிரேக்கர் க்ளோஸ் ஆகாது ஸோ நம்ம ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டென் அண்ட் லெவல் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேயில் இருக்கிற ஒரே ஒரு பைனரி இன்புட் இது தான் இந்த பைனரி இன்புட் வந்து ப்ரோக்ராமபிள் இதை வந்து நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷன் பிளாக்கிங்க்கு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதேமாரி கண்ட்ரோல் இன்புட்டாகவும் நம்ம இதை யூஸ்
ஒன் அண்ட் டூவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இதே மாதிரி தான் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸுக்கு வந்து இன்னொரு ஃபேஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதேமாரி சிக்ஸ் செவன் எயிட்டை வந்து அனதர் ஃபேஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஆர்ஒய்பி இப்போ இந்த ஆர்ஒய்பி சீக்வன்ஸு எப்படி வேணால் நம்ம இந்த நிலையில் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் நம்ம ப்ராப்பராக ஆர்ஒய்பின்னு கொடுத்தோன்னா நமக்கு டிஸ்பிளேயில் வந்து எல் ஒன் எல் டூ நம்ம இண்டிகேஷன் ப்ராப்பராக கிடைக்கும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்ஒய்பியை வச்சு தான் நம்மளுக்கு மோட்டர் ஸ்டார்ட்அப் மோட்டர் அன்பேலன்ஸ் மோட்டர் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே வந்து இது டிட்டர்மைன் பண்ணும் செக் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃபால்ட் வந்து சென்ஸ் பண்ணும் இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இதுவும் அந்த சிடியோட சிம்லர் தான் ஒன் ஆம்ஸ் ஃபைவ் ஆம்ஸ் செலக்ஷன் ஆனால் இது வந்து இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ இதில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னா ரிலே வந்து எர்த் ஃபால்ட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஏன்னா இது வந்து எர்த் ஃபால்ட் சென்ஸ் பண்ணுற சிடி டெர்மினல் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எர்த் சிட்டியோட கனெக்ஷன்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் லாட்டை பற்றி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் லாட்டில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி நைன் இருக்குது இது வந்து ப்ரோக்ராமபிள் அவுட்புட் அதேமாரி செவன்ட்டி செவன் செவன்ட்டி எயிட் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா ரிலே வந்து பிக்கப் இதுவும் வந்து சில பாயிண்ட் வந்து நம்ம இதை ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நார்மலாக இது டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் இது வந்து ரிலே பிக்கப் ஆனாலே இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு அலாரம் மாதிரி இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆப்ரேட் கிடையாது ஒரு அலாரம் இண்டிகேஷனுக்காக ரிலேலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம எங்கன்னா கான்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி எயிட்டி ஒன் இந்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராமபிள் அவுட்புட் இந்த எல்லா ப்ரோக்ராமபிள் அவுட்புட்டும் எப்படி கான்ஃபியர் பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி ரிலே செட்டிங்ஸ்லாம் செக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ரிலே செட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளேக்கு கீழே செட் ரீசெட் பட்டன் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் ஒன் செகண்ட் புஷ் பண்ணி நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி புஷ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சரி ஒன் பை ஒன்னாக நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் டவுனில் காட்டிகிட்டே வரும் இந்த மேலே இருக்கிற எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ வந்து மீட்ரிங் வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக சிடி செகண்ட்ரி எவ்வளோ எவ்வளோ கரண்ட் வருதோ அதை வந்து இங்கே ஷோ பண்ணும் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிறது ஐ நாட் டி சிக்ஸ் பி இந்த வேல்யூலாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ இந்த மூணுமே ஒரே ஒரு இண்டிகேஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு இண்டிகேஷனில் நம்ம ஒன்று ஒன்றா நம்ம த்ரீ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இந்த மூணு வேல்யூவும் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஐ டி டான் இருக்கிறது வந்து என்னென்னா ஃபுல் லோட் செட்டிங்ஸ் மோட்டரோட ஃபுல் லோட் கரண்ட்டை வந்து நம்ம இங்கே செட் பண்ணுவோம் டி சிக்ஸ் எக்ஸுன்றது வந்து என்னென்னா மேக்ஸிமம் ஸ்டால் டைம் வந்து செட் பண்ணுவோம் பின்றது வெயிங் ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் தெர்மல் ப்ரொடக்ஷன் தான் டீட்டா ஏன்றது வந்து தெர்மல் அலாரம் வேல்யூ டீட்டா ஐன்றது தெர்மல் ரீசெட் வேல்யூ கேசின்றது கூலிங் டைம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மோட்டர் ஸ்டார்ட் அப் ப்ரொடக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஐஎஸ் டிஎஸ் ஐஎஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் கரண்ட் டிஎஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் டைம் இந்த கரண்ட்டோட லிங்க்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹை ஸ்டேஜ் ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இதில் வந்து ஐ டபுள் கிரேட்டர் வந்து கரண்ட் சென்சிங் ஐ க டபுள் கிரேட்டர் வந்து கரண்ட் செட்டிங் டி டபுள் கிரேட்டர் வந்து ட்ரிப்பிங் டைம் ட்ரிப்பிங் டைம் வந்து இதுக்கு வந்து ரொம்ப ம மில்லி செகண்டில் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எர்த் ஃபால்ட் ஐ நாட்டுன்றது எர்த் ஃபால்ட் கரண்ட் செட்டிங் டி நாட்டுன்றது ட்ரிப்பிங் டைம் செட்டிங் நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா அன்பேலன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டெல்டா ஐன்றது அன்பேலன்ஸ் கரண்ட் செட்டிங் டி டெல்டான்றது ஃபேஸ் அன்பேலன்ஸ் டைம் செட்டிங் நெக்ஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா அண்டர் கரண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஐ சிங்கிள் லெஸ் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் கரண்ட் கரண்ட் செட்டிங் டி சிங்கிள் கிரேட் லெஸ் தென் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் டைம் செட்டிங் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் சூப்ரேஷன் இந்த மோட்டர் சூப்ரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு செட்டிங்ஸும் இந்த சம்மேஷன் ஆஃப் டி எஸ்ஐ ஒன்றது டைம் பேஸ் ஸ்டார்ட் ஹினிபிட் கவுண்ட் டெல்டா டிஎஸ் பார் டெல்டா டின்றது கவுண்ட் டவுன் ரேட்டிங் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் டைம் கா இதுக்கு அடுத்தது மூணு இருக்குது எஸ் ஜிபி எஸ் ஜிஆர் எஸ் ஜிஎஃப் இது எல்லாமே நம்ம வந்து டீப்பராக நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த செட் அண்ட் ரீசெட் பட்டனை வந்து கண்டினியூஸாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த எல்லா வேல்யூஸும் வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும் அதே அந்த பட்டனை வந்து நீ
ப்ரோக்ராமல் பட்டனை வந்து ஒரு ஃபைவ் செகண்டுக்கு வந்து அதை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹோல் வேல்யூ பிளிங்க் ஆகும் இந்த இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணுமான்ட்டு இண்டிகேட் பண்ணணும் நம்ம திருப்பி ஒரு வாட்டி ப்ரோக்ராம் பட்டனில் எழுத்துணுன்னா அந்த வேல்யூவில் எந்த பாயிண்டில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணுன்ட்டு அந்த பாயிண்ட்டு பிளிங்க் ஆகும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது ப்ரோக்ராம் பில்ல தான் ப்ரெஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணணும் டெசிம்பிள் பாயிண்ட்டாக இல்லை ஃப்ரண்ட் பாயிண்ட்டாக இல்லை பேக் பாயிண்ட்டான்ட்டு அப்படி செலக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம ஸ்டெப் அண்ட் ரிசர்ட் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூவை ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை ஸ்டெப் அண்ட் ரிசர்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நைன் டு ஜீரோ வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கிட்டு ஒன்ஸ் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம்னா திருப்பி ப்ரோக்ராம் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் எப்படா ஃபுல்லாக அந்த வேல்யூ ஃபுல்லாக பிளிங்க் ஆகிற வரைக்கும் அதை ப்ளஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு டெஸ்ட்மில் அடுத்தது என்ன சேஞ்ச் பண்ணுவான்னு அது உங்களுக்கு காமிச்சிகிட்டே இருக்கும் எந்த சேஞ்சஸும் என்னென்னா ஃபுல் வேல்யூவும் பிளிங்க் ஆகும் ஒன்ஸ் இந்த ஃபுல் வேல்யூவும் பிளிங்க் ஆகக்குள்ள செட் அண்ட் ரீசெட் பட்டனையும் இந்த ப்ரோக்ராம் பட்டி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேல்யூஸு சேவ் ஆகிடும் இது சேவ் ஆகிடுச்சான்னு ஒரு வாட்டி நீங்கள் என்ஷுர் பண்ணிக்கணும் என்ஷுர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சப்போஸ் எதனா ப்ரெஸ் பண்ணக்குள்ளே மிஸ் ஆகிட்டாலும் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி அதை நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த செக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆச்சு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் வந்து இந்த ரிலேயில் வந்து செட்டிங்ஸ் வேல்யூஸ்லாம் எப்படி வைக்கிறது அப்புறம் இந்த ரிலேவை எப்படி கான்ஃபியர் பண்ணுறதுன்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த செக்ஷனோட நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இல்லை கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் Take care and bye from Barney Tech Channel. The video path is a mikka nandri.